Hello everyone, welcome back to Real English Club. So today we're going to talk about one of the most commonly asked questions by the learners of English. Today we're going to talk British English and American English. তেমন বেশি তফাত নেই যেমন ভাষা তো ভাষাই তাই না এখন বাংলা ভাষাও কলকাতার মানুষরা বাংলা ভাষা বলে বাট তাদের কিছু ডিফারেন্স থাকে যেটা বলে আপনি শুনলে বুঝতে পারেন যে এটা কলকাতার বাংলা আর এটা পূর্ব বাংলার বাংলা তো ঠিক তেমনই আমি আপনাদের কিছু ডিফারেন্সেসগুলোতে ফোকাস করব যেটার ফলে আপনি বুঝতে পারবেন যে এটা ব্রিটিশ ইংলিশ অ্যান্ড এটা আমেরিকান ইংলিশ তো আজকে আমি দেখাবো আপনাদের এই দুই দেশের ভাষার কিছু শাব্দিক উচ্চারণ ভিত্তিক বানান ভিত্তিক এবং ব্যাকরণ ভিত্তিক পার্থক্য মিস ভোক্যাবুলারি অ্যাকসেন্ট স্পেলিং অ্যান্ড গ্রামার সো শুরুতেই ভোক্যাবুলারি ইন ইউএস ময়লাকে বলা হয় গার্বেজ অথবা ট্র্যাশ ইন ইউকে এটাকে বলা হয় রাবিশ ছুটি হলে আমেরিকান গো অন ভেকেশন ব্রিটস গো অন হলিডে ইন ইউএস মানুষ থাকার জন্য অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া নেয় ইন ইউকে দে রেন্ট ফ্ল্যাটস ইন ইউএস আপনার বাসা যদি স্ট্রিট লেভেলে হয় অর্থাৎ নিচ তালায় তারা বলবে ফার্স্ট ফ্লোর এবং আপনার উপরের তলায় যে থাকেন সেটাকে বলা হয় সেকেন্ড ফ্লোর ইন ইউকে নিচ তলাকে বলে গ্রাউন্ড ফ্লোর এবং আপনার উপরের তলায় যে থাকবেন সেটা হচ্ছে ফার্স্ট ফ্লোর ইন ইউএস সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যদি আপনার কষ্ট হয় আপনি ব্যবহার করবেন এলভেটার ইন ইউকে দে ইউজ লিফট ঘরে বসে যদি বিরক্ত হন আমেরিকান উইল টার্ন অন দ্য টিভি ব্রিটিশ অন করবে ঠেলে যদি এই দুইটাই দুই দেশে ব্যবহৃত হয় আমেরিকা মানুষ রাস্তায় সাইড ওয়াক দিয়ে হাঁটে ইউকেতে ইটস কলড পেভমেন্ট হাঁটতে হাঁটতে যদি ক্লান্ত হয়ে যায় ইউএসরা ব্যবহার করে সব ওয়ে ইন ইউকে দি আন্ডারগ্রাউন্ড স্পেশালি দ্য টিউব লাইট ইন লন্ডন দিস ওয়ান ইজ কলড ইন ইউএস প্যান্টস ইন ইউকে ট্রাউজার্স বিকজ ইন ইউকে প্যান্টস মিনস আন্ডার প্যান্টস এই জন্যে ব্রিটসরা এই শব্দ দিয়ে মাঝে মাঝে নিজেদের নেগেটিভ ভাব প্রকাশ করে যেমন আপনি একটা অ্যালবামের গান শুনলেন এবং আপনি বললেন যে অ্যালবামটা ভালো না তখন তারা বলবে দি অ্যালবাম ইস প্যান্টস ইটস এন ফ্রম ওল সো ডোন্ট ইউজ ইট এভরিওয়ার আমেরিকানরা বলবে দ্যার অ্যালবাম ইস সাকস সো ভিডিওতে আমি জাস্ট কিছু ডিফারেন্স বলে দিলাম যেটা ব্রিটিশ অ্যান্ড আমেরিকান ইউজ করে শব্দ অর্থের ক্ষেত্রে বাকি আর অনেকগুলো আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো নাও ইটস টক অ্যাবাউট অ্যাকসেন্টস প্রথমে হচ্ছে আর সাউন্ড আমেরিকান ইংলিশ ইজ এ রোডেক দ্যাট মিনস ওদের যে আর সাউন্ডটা আছে এটা সব সময় খুব পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ হবে ব্রিটিশ ইংলিশ ইজ নন রোডেক মিনস আর সাউন্ডটা সব সময় উচ্চারণ হয় না যদি না এর আগে পিছে ভাওয়ালের হাত থাকে যেমন মাই মাদার্স ইন দ্য খা মাই মাদার্স ইন দ্য কার এটস ফোকাস অন দ্য টু ওয়ার্ডস মাদার মাদার কার খা সামটাইমস ব্রিটিশরা এমন কিছু কাজ করে যে আসলে মেজাজ গরম হয়ে যায় এমনি সময় তো আর উচ্চারণ করে না কিন্তু হুট করে এমন এক জায়গায় আর বলবে যেখানে আর এর কোনো ছোঁয়াই নেই সেটাকে বলা হয় ইনট্রুসিভ আর ওরা তো বলবে ইনট্রুসিভ আ এগুলো নিয়ে আরও পরে ডিটেলস আলোচনা করবো যখন ফেনাটিক্সের ভিডিও বানাবো এখন একটা এক্সাম্পল দিই আই স ফিল্ম এটাকে ব্রিটিশরা বলবে আই স ফিল্ম আই স ফিল্ম T sound. In British English, T sound is very difficult to say. Like T. In American English, T sometimes D in the sound. Hai. For example, butter. British are saying. American are saying butter. Stop fighting. Stop fighting. In other words, in this case, the O sound is different. Stop. Stop. So now let's talk about O sound. In American English, O sound is unrounded. That means that when you say O, your face is unrounded. গোল হবে না দ্যাটস ওয়াইজ কল আনরাউন্ডেড অ্যান্ড ব্রিটিশ ইংলিশ ও সাউন্ড হচ্ছে রাউন্ডেড দ্যাট মিনস ও ফর এক্সাম্পল আমেরিকান সার বলবে স্টাপ হাট লাট ব্রিটিশ সার বলবে হট স্টপ নো শো আ সাউন্ড ব্রিটিশদের আ সাউন্ডটা নর্মালি আমেরিকানসদের কাছে এ হয়ে যায় ফর এক্সাম্পল হাফ হ্যাফ মাস্টার ম্যাস্টার ডান্স ডান্স নাও স্পেলিং আমেরিকান এবং ব্রিটিশদের ইংরেজি বানান প্রায় একই হয় তবে কিছু লক্ষণীয় বিষয় আছে ইউকেতে কিছু কিছু শব্দ যেগুলো বানানের শেষে আর ই ব্যবহৃত হয় আমেরিকাতে সেগুলো হয় ই আর যেমন সিই এন টি আর ই সেন্টার সিই এন টি ই আর সেন্টার টি এইচ ই এ টি আর ই থিয়েটার টি এইচ ই এ টি ই আর থিয়েটার এম ই টি আর ই মিটার এম ই টি ই আর মিটার সাম ওয়ার্ডস ইন ইউকে ends with n c e in us it becomes n s e jemon l i c e n c e license l i c e n s e license d e f e n c e defense d e f e n s e defense o f f e n c e offense o f f e n s e 
offense. Some words with OU in British in America spelled with O, for example, C O L O U R. Color, C O L O R. Color, F A V O U R. Favor, F A V O R. Favor, H O N O U R. Honor, H O N O R. Honor. Jiglosheshe, you get the I S E Baburita Hoi in US, Jiglota Baburita Hoi, I Z E. For example, organize, O R G A N I S E. O R G A N I Z E. A P O L O G I S E. Apologize, A P O L O G I Z E. Apologize. Pushing the double L at the there is no double L in America. T R A V E L L E D. Traveled. T R A V E L E D. Traveled. C A N C E L L E D. Cancelled. C A N C E L E D. Cancelled. Grammar. There are only very minor grammatical differences between British English and American English. For example, auxiliary verbs. Brits use shall for future much more than Americans. As well as advice now shomai or kono opinion now shomai. Tar shall bhaavar kore. Jamon shall I? Uh, let's start. Shall we? Some differences in preposition use. On the weekend, at the weekend. Different from, or different than. Different from, or different to. Past tense forms. For example, in US, learn er past hoche, learned. In UK, learned. Actually, both are used in either country. Some other example like burned and burnt. In the US, past tense of dive is dove. In the UK, it's called dived. But that means that as a language, they're same. Just like Purva Banglar Bangla, even Poshi Banglar Bangla. Poshi Banglar Manus Bulbe, Dada, Kia Shin Naji Kabin. Our Amraboli, Bumia, Naka Buzan. Anyway, jokes apart. That's all for today. See you in the next video. Peace. Hey.